Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 5. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Mali nasılsın? İyiyim Barış. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Mali yine gündemi belirledik. Diyorduk. Sosyal Lig'in referans programı diyorduk. Söylediklerimiz çıktı. Ener Valencia'dan uzak durun dedik tepkilere rağmen. Yani ben dedim en azından. Kırmızı kart gördü dedim. Muhammed büyük golcüdür dedim. Muhammed yine golünü attı. Bununla ilgili bir sen de bir öz eleştiri vereceksin herhalde Mali. Öz eleştiri vermiyorum. Ee, yani şanslısın ne diyeyim. Olacak şeyler değil. Valencia'nın gördüğü kırmızı kartta ağır bir karar zaten. Ee, üstüne o maçta Muhammed'in gol atması. Bir kere oldu işte. Denk geldi. Mutlu oldun sen de. Az puan topladığım bir hafta oldu. Forvetlerde iyi ee, tutturdum. Şey, yani ben şeyden çok ener... Yani şaka bir yana. Forvet tercihleri iyiydi? Bak geçen haftaki kadroyu da biraz konuşalım istiyorsan kadromu. Senin için iyi bir haftaydı. Ya ben Bolini'den kaptan olarak iyi verim aldım. Ve Borst iyiydi. Cagne... Ee, ama Alanya Spor maalesef istemlerini veremedi. Alanya herkesi yaktı ya. Alip oldu. Oradan büyük sıkıntılar yaşadık. Adana Demir Spor'dan da e, gol atan Bekin'i tahmin ettik ama e, diğer Onye Kuru olsun, Forvet tercihlerimiz olsun çok sağlıklı olmadı. Yani Bolini'yi kaptan yapıp iyi bir şey yakalamıştım ama devamını getiremedik ya. İşte Hacirayt falan almamız hata oldu. Kısır bir maç. Ben aldım. Yani, çok gollü bir maç ee, karşımıza çıktı. Antalya maçı. Hacı Rait'i her hafta alacağız herhalde ya. Öyle gözüküyor bu hafta. Yine devam edeceğiz. Önden... Yani san, forvet, forvetlerimiz şey. Benim mesela tercihlerim Vegors, Hacı Rait, e, Wilson Eduardo ve Embaye neydi? Wilson Eduardo hariç. Üçünden çok iyi katkı aldım. Ama benim orta sahalar çok kötüydü. Enkudu mesela Beşiktaş'ın bu kadar iyi olduğu bir hafta bana pek puan getirmedi. Önceki haftaların aksine. E, Onyekuru, Fernando, Tiam bunlar hiç Efkan hiçbirinden katkı alamadım. Savunmada da işte Alanya yaktı beni. Alanya hem kaleci hem savunma vardı. E, oradan bir şey oldu. Bir tek Rozye'den puan aldım. E, kalede de Bilal Bayezid beni biraz kurtardı. Ama iyi bir hafta değil. 97 puanla kapattım. Daha iyi olabilirdi. E, Alanya spor yaktı bizi biraz. Ben de 103 puandaydım. O da Borel'in kaptan etkisiyle çok fazla cevabı ama en azından genel klasman için iddiamızı devam ettiriyoruz diyelim. O haftaya yavaştan geçelim mi? Önümüzdeki maçlara bakalım değil mi? Aynen öyle devam edeceğiz. Bu haftaya yine iddialı bir şekilde giriyoruz. Evet kaleden başla istersen sen. Kaleci olarak e, yedek tercihimle başlayayım. Uğurcan'ın sakatlığı devam ediyor. E, ben yine Muhammed Taha'yı önereceğim. Uygun maliyeti de Trabzonspor Ümraniye'den gol yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Haftanın da çalışma çeyim. Uğurcan'ın oynaması durumunda değişiklik de yapılabilir. Oynama ihtimali var demiş Abdullah Avcı. Ama işte evet, denemeye değer. Şimdi 3.5'a Trabzon'un kalecisini alma fırsatı varsa alacaksın yani. Yani riske edilmeyebilir. O yüzden ben Muhammed Daha Tepe'yi ilk tercih olarak öneriyorum. Yedek isimde Konya Spor'dan İbrahim Seyic. Konya Spor'da Giresun deplasmanında onların da gol yeme ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğüm için Seyic'i de e, az kaleci olarak önerdim. Seyic ve Muhammed daha bu haftaki kaleci tercih edelim. Aslı evde değil herhalde. E artık yani Giresun Spor'da çok ilgilendiğini sanmıyorum. Ha, iyi. Ben de sayayım. Ben Tatepe bende de var. E, Tayi kaçırırsak ona göre bir tercih yapacağım yine de. Oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi de oynadı. Biraz şansı yaver gitti. Kerem de Mertens de üzerine vurdu. O da üzerine düşeni yaptı. Ee, onun için oynatacaktır. Hani riske etmeye gerektirecek bir durum yok. Şimdi geçen hafta felaket bir performans gösterse belki Uğurcan fedakarlık yapıp oynardı ama e, yani iyi oynadı. Devam edilebilir bence. Etmeliler bir hafta daha bir risk al- almamalılar. Diğer tercihim de benim Ruud Bofen. Ben Antalya Spor'a bu hafta güveniyorum. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldı Antalya Spor. Ama bu hafta ben Kasımpaşa'yı yeneceklerini düşünüyorum içeride. Kasımpaşa da çok bozan bir takım değil. Onun için e, tercihim Rud Bofen. Antalya Spor tercihlerimde devam edecek. Ben de Antalya Spor'dan tercihler yaptım. Kasımpaşa Şenol Canlı galibiyetini aldı. Hatay'ı yendiler. Ama yani bu ivme ne kadar devam eder? Bence de şüpheli. Diyerekten defansa geçmiş olayım. E, Rose ile başlayayım uzatmadan. E, zaten sezona çok iyi bir giriş yaptı. 
Beşiktaş bu hafta Ankara gücü deplasmanda olacak. Rozier yine ben kadromu aldım. Beşiktaş gol yese de Rozier bir şeyler yapıyor, asist yapıyor, gol de atabiliyor. Hatta e, son maçta karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon da var. Yani oyunun her alanında var Rozier. O yüzden bu hafta da kadromda olacak. İkinci isim Eren Elmalı. Trabzonspor'un dediğim gibi Ürhaniye karşısında gol yiyeceğini düşünmüyorum. Yine e, Trabzonspor'dan olabilecek uygun maliyetli bir isim olduğu için de Eren'i tercih ettim. Üçüncü isim de Lucas Lima. Başakşehir'in de ben bu hafta galibiyet alacağını düşünüyorum. E, o da skor katkısı yapabilecek isimlerden asist ve gol olarak öne çıkabilen bir isim Lucas Lima. Duran top da kullanıyor zaman zaman. O yüzden ben Başakşehir'in e, Alanya karşısında şanslı olduğunu düşündüğüm için Lucas Lima'yı aldım. Yedek isim olarak da Sivas Spor'dan Ahmet Oğuz tercihim var. Sivas Spor'da e, Karagümrük karşısında verecek galibiyete yakın taraf. E, son haftalarda iyi gözükmüyor. Avrupa maçları da var ama Karagümrük de onların oynayabileceği uygun bir rakip. E, Pirlo henüz tam olarak lige alışmış durumda değil. Takımda çok... Pirlo henüz kovulmadı. Onun için Karagümrük'ün rakibine oynanabilir. Yani takımı da biraz kırılgan gibi duruyor. Kara Gümrük. O yüzden Sivas Spor'dan tercihlerim var. Ahmet Oğuz'u da yedek olarak öneriyorum bu hafta. Ee, şöyle ben seninle katı, sana katılmadığım nokta Başakşehir. Çünkü Başakşehir'in hafta arası bir Avrupa maçı da var. Ee, yani Alanya Spor da... Alanya Spor'u hiç beğenmedim. Ya Alanya Spor işte rakibe biraz bağlı, yanıltıcı bir rakip. Ee, takım şimdi mesela İstanbul Spor'la oynarken zorlanıyorlar ama şimdi Başakşehir gibi oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayabilirler. Onun için... Ben o maça çok girmek istemedim. Sıkıntılı bir maç olabilir. Bir de Avrupa öncesi olması da beni biraz şüpheye düşürüyor. Onun için Başakşehir'e çok girmedim. Benim tercihlerim de şöyle. Eren Elmalı'yı ben de aldım. Eren Elmalı çok iyi ya. Sol bek sıkıntımız vardı milli takıma. Şimdi Rıdvan da fena değil. Eren de fena değil. Orayı çözdük gibi. İki iyi yerli sol bekimiz var artık. Eren de Trabzonspor'un bu sene en iz bırakan oyuncularından biri bu noktaya kadar. İyi oynadığını düşünüyorum. Gelişme de çok açık. İyi bir transfer oldu. E, Rozia bende de var. Herkes de vardır herhalde Rozia. Bir ara düşündüm. Masuako alıp biraz da bir, bir küçük bir tasarruf yapıp bir de ters köşe yapsam mı diye ama Rozia'dan vazgeçmek kolay değil. Okan adı iyi işliyor. Önünde de Mulek oynadı geçen hafta. İyi bir ikili oldular. Şimdi ne yapacak Gezal gelince onu bilmiyorum. E, Ahmet Oğuz'u ben de aldım. Konya'ya güveniyorum. E, Ahmet Oğuz da düzenli oynayan bir oyuncu. E, devam edelim. Ben Bünyamin Balcı'yı da aldım. Büyüyemeyin çok pahalı ya. Yani... E pahalı da yani Güray'ı alacaktım. Güray daha pahalı. E ben o yüzden Antalya'dan defans tercihi yapmadım. Ben, aldım. ben Nuri Hocam'a güveniyorum. Şimdi 5 yediler. Bu hafta bir bir hafta onları bir güzel haşlamıştır. E, i̇yi savunurlar bu hafta. Bünyamin zaten kanat oyuncusu gibi. Onun için onu da aldım. Savunma tercihlerim de böyle. Geçelim orta sahaya. Altay Spor'dan devam edeyim ben de. Yani uygun maliyet sebebiyle sık sık aldığımız Fernando'yu bu hafta hemen aldım. Orta sahada biraz tasarruf yapmaya çalıştım. Çünkü kadroyu kuramıyorum. Ee, pozitif kartı da ekliyorum ama SMS gelmiyor. Oyundaki sıkıntılar devam ediyor bende. O yüzden oradan ekstra bütçe alamadığım için mecburen kısmak zorunda kaldım. Ama Fernando yani bütçem olsa da kadroya Alabileceğim isimlerden birisi çünkü sık sık skor katkısı verebiliyor. Çok önemli oynuyor geldiğinden beri. Direğin dibine vurur, friki katar. Her şeyi yapıyor dediğin gibi. O yüzden Fernando ilk tercihim. İkincisi Onyekuru. Oyunu en çok puan getiren isimlerinden biri. Son hafta istediğini yapamadı ama bu hafta ben yine Onyekuru'yu alacağım. Ee, Adana Demirspor'un Hatay karşısında galibiyeti daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Onye Kuru ikinci isim olarak öneriyorum. Yine 3-4-3'le devam edeceğim ben. E, kaptanım ve e, üçüncü önerim Enis Bardi. Trabzonspor'dan olacak. Trabzonspor'un e, bu formsuz durumunu en azından son 2-3 maçtaki galibiyet alamamasını Ümraniye karşısında son, bulucu, son bulacağını düşünüyorum. Enis Bardi de bu hafta kaptan olarak önerdim. Son isim biraz riskli olabilir. Berkay, e, yani Başakşehir'de rotasyon olabilir dediğim gibi Avrupa maçları vesaire. Ama ben Berkay'ı e, kadroma aldım. Sen Başakşehir'de tutmuyorsun. Ben severim biliyorsun Goretzka. O yüzden Berkay'ı alıyorum. E, yedek isim olarak da ben e, Beşiktaş'a da golü atan Dia Saba, Dia Seba farklı farklı okunuşları olduğu söylendi telaffuzlarının. Onu alacaktım ama şu an henüz oyunda göremedim. O yüzden boş bırakıyorum orta saha tercihini. Ben 
e, Dia Seba'yı yedek isim olarak kadromu alacağım. Beğendim. Çok kısa bir süre oynasa da çok iyi bir izlenim bıraktı bende. Şutu da var. Çalımı da var. Gojo sever öyle topçu. Bence ligimize renk katacak. Bu senenin sürpriz isimlerinden biri olacağını gösterdi. Ben de sayayım istersen. Orta saha tercihlerimiz farklı baya. Enkudu'yu aldım ben. Yine. Geçen haftayı boş geçti. Bu hafta oynar. Beşiktaş'ın yıldızı. Ee, ben güveniyorum. Zayıf bir rakiple oynayacaklar. Ankara'da ama Ankara gücü şimdi aralarında da rekabet var falan da Beşiktaş şu an tank gibi ya. Ankara gücü falan önde durabileceğini zannetmiyorum. Ya son yasağı varmış. Ankaralı Beşiktaşlar maalesef izleyemeyecek Beşiktaş. İzlemesinler. Önemli değil ya. Niye? Çok, gerek... Çok taraftara ihtiyaç duymaz Beşiktaş bence. Yok taraftara gelecek. ihtiyaç duyduğundan mı şimdi Ankara'daki Beşiktaşlar takım gelmiş kendiden izleyemezsinler ya. Öyle ama yani bir şey de, bir şey demiyorum ya. Hani o konuya çok şey girmiyorum. E, deplasman yasağı şu bu. Ankara gücü Beşiktaş şimdi gerginlik de olabilir falan. E, olmadığı daha iyi. Daha rahat çıkar oynar yani kazanır. Ankara gücü forması sarı lacivert bir görüntü var. Yok bu orada bu. Bu Arsenal. Premier Lig liderine selam durdum. Premier Lig liderine selam durmak için Arsenal forması giydim. Yani şimdi tartışmalara şey yapmayayım. Mahal vermeyelim. Ligimizden formaları çok tercih etmiyorum onun için. Ee, devam edeyim. Ben Fenerbahçe'den Miyaz Aytsa aldım. Ben gole yakın buluyorum Miyaz Aytsa'yı. Ben Aytsa. tercihim. Enteresan. Fenerbahçe bu hafta kazanır ya. Yaşık. Karşısındaki zayıf bir rakiple oynuyor. Zayıf İçeride rakip. Kazanır. Kim zayıf rakip? Kayseri. Kayseri. Evet. Nesi zayıf? Hocası. Oldukça sert bir takım. <gülüyor> Kayseri Spor'un sert, yani sertliği şu olabilir. Transfer yasağı olduğu için mecburen transfer yapamayıp kadroyu korudular. Bir kadro istikrarı var. Yani başka bir ben olayı yok. Beğeniyorum. Çağdaş Hoca da bir açıklama yapmış sürprizlerimiz var diye. Merakla bekliyorum açıkçası. Ben de merakla bekliyorum Çağdaş Hoca'nın sürprizini. Neler göreceğiz? <gülüyor> Görelim. Ben Miyaz Aytsa aldım. Ee, savunmaya da para çok tutmasa o sayı Samuel'i falan almayı düşünüyordum. Bir de hoca bazen kesiyor falan ondan da tam emin olamadım. Daha başına tercihler yapılabilir bu hafta. Zimer Bütüçü'yü aldım. Mami kardeşime çok güzel orta kesti. Ee, gol hazır, i̇yi gol hazırlıyor. Konya Spor'da favori gördüğüm için Bütüçü'yü aldım. Ve Galatasaray'dan bir tercihim var. Ligin eş liderlerinden biri, averajla ikinci sırada yer alan Gaziantep'le oynayacak Galatasaray. Bence Galatasaray için çok kritik bir maç. Sezonun kırılma maçlarından biri. İçeride Antep'i yenmeli. Yani şeyin etkisini attı biraz o şok Giresun mağlubiyetinden sonra öyle ya da böyle bir şekilde Ümraniye'yi yendi. Trabzon deplasmanında bir puan da iyidir. Yani Okan Hoca umuyorum takımı oturtuyordur. Çünkü ciddi bir zaman da var aslında. Maçlar arasında 8-9 gün olduğu için Avrupa'sı olmayan Beşiktaş Galatasaray gibi takımlar için yani çok ciddi kas- e- mesafe kat edebileceği süreler. Tamam geç kuruldu Galatasaray falan ama farkı sahada görmeliyiz. Şimdi içeride dolu tribünler önünde Antep'i yenebiliyor olması lazım. Galatasaray için enteresan olan hani böyle kadroya falan bakınca daha defansif açık verebilecek bir takım gözüküyor ama XG'ye baktığımızda rakiplere en az XG veren takım Galatasaray. O yemedi ki Galatasaray. Aynen. Yani birin altında pozisyon da vermemiş durumda gözüküyor. Ee, rakiplerine de çok fazla pozisyon vermiyor. Kendi belki zor atıyor ama rakibe de çok fazla şans tanımamış. İyi bir... gol Galatasaray'ın işte belli ya. Yediği golü kendi kendilerine yediler yani. Bir, savur, bir poz, savunmada açık verip falan değil. Pas hatasıyla gol yedi yani. Akan oyunda falan ya da rakipteyken top hiçbir şey verme. Trabzon deplasman da tamam. Trabzon organize değil sorunlu falan da yani Trabzon'un pozisyonu ne geliyor hakkında? İşte Trezege vurdu çarptı kornere gitti. Onun dışında işte bir tane daha yarım pozisyon vardı. Galatasaray'ın daha netli pozisyonları. İyi oynadı demiyorum. Trabzon, Galatasaray ve Konya Fenerbahçe maçında toplasan 5 pozisyon yoktu zaten. İki maçın toplamında. Onun için yani şey değil Galatasaray toparlamıştır umarım. O artık transferlerin de bir oturması lazım yani. Yerleşmesi lazım kadrodaki yerlerine. Ben Yunus Akgün'ü aldım. Onun için daha ucuz. Hem de Yunus'u beğeniyorum ya. Geçen hafta da asistini yaptı Mertens yedi. Ee, bir kanatta sıkıntı var ama Yunus'ta değil bence. Kerem'de sıkıntı var. Ben Kerem'i almak istemedim. Hem yani daha pahalı Kerem. Onun için Yunus'u aldım. Bir de e, diğer tercihim de daha bu bir 25 0.25 eksiğim var. Uygun maliyetiyle Mahmut Hasan Trezegi'yi aldım. 
Trabzonspor'a güveniyorum. Tabii göreceğim kadroyu ama çok uygun maliyeti. 5.5'a Trezege kaçmaz. Evet. Ümraniye Spor'a karşı da şimdi Galatasaray maçında görmüşsündür. İstanbul'da da çok Trabzonlu var. Yani Olimpiyatlarında onu birazcık da bir gelir kapısı olarak da görüyorum. Ümraniye Spor, Spor şöyle Hatful olacak. yanılttı. Cesus ilk hafta burayı Arabistan Ligi falan zannetti. Orta sahada kimse yoktu. 6 forvetle falan çıktı. O maçta Ümraniye Spor çok pozisyon oldu. 3-3'te bitti maç. Ondan sonra herkesin aklında Ümraniye Spor böyle çok iyi bir takımmış gibi kaldı ama Ümraniye Spor yetersiz bir kadroya sahip. Uzunmuş bir kadro ama düşük tabii. Alt lig kadrosu. İstanbul Spor'da, Ümraniye Spor'da alt lig kadrosu. Böyle yani devam Ceralda'dan kal- falan medet umuyorlar. Yani bu isimlerin artık miyatları dolu çok oluyor. Belki bizi yanıltırlar ama çok uzun vadede başarılı olacaklarını düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor için uygun bir rakip. Hayatım. Akisar zamanında bu şekilde ligde kalmıştı. Alt ligdeki kadroya fazla dokunmadan ama onlar da Gekas falan bir iki güzel hamle yapmıştı. Bir de orada farklıydı yani. Giresun da böyle kaldı geçen sene ama Ümraniye Spor nedense bana o ışığı vermiyor diye belirtmek isterim. Ya onlar yine ufak tefek dokunuşlar yapmışlar. Mesela Gekas gelmişti Akisar'a. O takımı çok yukarı çıkarmıştı devre arası. Giresun'da da şimdi Umut Nayir falan şimdi yerli Santifor olarak o tarz bir takım için ciddi kalite şey mesela çok iyi oyuncular gibi gelmeyebilir bize ama Trabzon'dan kiraladıkları şu forvet arkası vardı bir tane. Onlar falan iş yapmışlardı. Doğru hamleler yapmıştı. Bunlarda hiçbir şey yok. Denk gelmesi lazım ama orada Giresun'un tabii sabrı çok önemliydi. İlk altı hafta pardon, sıfır puan aldıkları zaman bile Hakan Hoca'yı göndermediler ve bunun meyvesini topladılar. En azından istikrar adına e, önemli. Bir de şimdi kadroya bakmak lazım. Şimdi kadro iyi olur da bir yapı kura, kurarsın da hoca oynatamaz. Kovarsın hocayı da şimdi geçen seneki Giresun bu seneki Ümraniye'de hocayı kopsan ne olacak yani? Kadro ne ki elindeki ne ki ne oynasın adam. Tutmak daha iyi düşecekse de onunla düşsün en azından. Kadroyu okurmuş. Düzeni kurmuş. Neyse devam edelim. Forvet'e geçelim istersen. Ben... Devam edelim. Ümraniye demiştik. Trabzonspor'dan yine bir isim var. Cornelius'un gidişi benim için sürpriz oldu. Transfer olmuş. Gerçekten niye gitti? Bir de 6 milyon euro. Zaten 5 buçuk lira almışsın. Yani 10 milyon euroya sas edeceğim. Reddedemeyeceği bir teklif ya, geldi. Ondan Cornelius beni bırakın gideyim dedi. Zorluk çıkarmayın. Bırakın da yani yok. O paraya da satılmaz ya. Niye düşünüyorum. Yani Cornelius'u alacaktım. Bir baktım. E, Kopenhag resmi açıklamayı yapmış. O yüzden Canini'yi aldım. İlk tercihim Trabzonspor'dan Canini. E, i̇kinci isim Vegors. Onu da bu, bu sezon bol bol alacağız gibi duruyor ısınmaya başladı iyice. E, çok da yararlı oynamaya başladı. Asist yapıyordu. Şimdi goller de atıyor. Sağının her yerinde. Ekstra özverili oynuyor. Gerçekten e, aç. Oyuncu. Aç. Başarıyı aç. Gibi oynuyor. Tebrik etmek lazım. O yüzden Begors. Ya şöyle şimdi Begors büyük bir oyuncu ama Beşiktaş seviyesinde büyük bir takımda yani liginin büyük takımında oynamamıştı hiç. Oynadığı en büyük takım Wolfsburg'du. Burnley'de oynadı. Daha önce Hollanda'da işte e, Hollanda'da kimde oynadığını hatırlamıyorum da Ajax'da PSV'de oynamamıştı galiba. Ya böyle şampiyonluk mücadelesi falan veren takım da oynamamıştı. Onun için şimdi Beşiktaş'ta şimdi tribünler ve Gorston Fire falan iyice havaya girdi. Zaten üst seviye bir oyuncu. E, i̇yi bir hamle. Doğru bir hamle. O yüzden ve Gors'u sık sık alacağız gibi. Üçüncü isim de yine her hafta alacağımız isimlerden Hacı Wright oldu benim için. Aze Atmağar'dan Wolfsburg'a gitmiş bu arada. Yani işte çok büyük bir takımda oynamamıştı. İlk defa büyük takımda oynuyor şey mi? Destekleyin böylece. Aynen dediğin gibi hani o liginin ölçeğinde bu tarz bir takım oynamadığı için buradaki ortamı da çok sevdi. Bir de uyuştu yani dokusu gerçekten. Çıkarken böyle yüzünü falan görünce çok mutlu olduğunu hissedebiliyorsun. Ve borsa inşallah böyle devam eder. Bizim için de iyi olur bir Beşiktaş'ta olarak. Üçüncü ismim Hacirayt demiştim. E, yedek forvetimi de bütçe sebebiyle şu an için alamıyorum. Eğer e, iki gün boyunca videoları izleyip günün sorusunu cevaplayacağım. Ondan sonra inşallah e, uygun bir forvetle kadromu taçlandırırım diyeyim. Tüzü sana bırakayım. Forvet için de kolay bir hafta değil. E, bende de Vegors'la Hacı Wright var. Artık bence bunlar düzenli olacaklar ya. Kadro kurarken dokunmayacağımız yani, yer bu. Iki... Muleka'yı da aslında alabilir değil mi? Muleka da pahalı. Ya evet. Bir de Muleka'yı forvet yaptıkları için. Orta Stavus her hafta alırız ya. Muleka forvet ama yani orta saha olmuşsa. Öyle de hani kanat forvet gibi ya bazen orta saha yapıyor. Mesela Mamet Yam da benzer. Muleka'ya benzer olduğunu söyleyebilirsin. Mamet Yam orta saha mesela. Tamam. Böyle fırsat olsa yapardık. Muleka Bir be- şimdi Gezal dönünce ne olacak? 
Valla gayet iyi olur benim için sorun olmaz. Yani Muleka'yı keser herhalde. Muleka'yı kesebilir, sola oynatır, dönmeli oynatır. Yani işte şimdi sorun olacağını düşünmüyorum. Evet yani ben fantezi futbol için söyledim yani Muleka'yı almak isteyenler için de şu an bir bu hafta bir görmek lazım. Bu hafta oynamaz zaten de bu hafta yine Muleka ile devam eder. Önümüzdeki süreci de bakacağız. Şu oynadığı bir ikisinin olduğu hafta görmek lazım. Bende de üçüncü tercihimi de senin çok sevdiğin bir oyuncu. Ee, büyük bir golcü. Muhammed Demir. Muhammed Demir diyor. Şimdi Mam Diyuf da geldi. Gelsin. Yerli oyuncu oynatması lazım Konya Spor'un. Hmm. Muhammed oynatır. Mustafa Muhammed şu an yine karşımda. Galatasaray'da tercih edilebilecek oyuncu. Onu da severim ama onu Fransa Ligi fantezi, Lig 1 fantezide Nant, oynayanlar. Nant'ta attığı goller sayılıyor mu burada aslında? Nant'ta attığı goller sayılsa alabilirdim de sayılmıyordur. Son hafta atmıştı çünkü. Bir gol bir asist. Olmak lazım ben sosyal medyada. Ben, ben Bursalı olan e, Gaziantep'ten tanıdığımız Muhammed Demir'i aldım. Biliyorsun sen seni çok kızdırıyor ama Gilermen'in elinden topu alıp penaltı falan da atıyor. Evet. Gol de atıyor. Onun için ben Muhammed Demir'i evet, tercih ettim. Almadım o yüzden. Muhammed Demir'i kadroma kattım. Yedek forvetim benim de yok. Ee, bakalım kısmet. Ya bütçe yetmedi. Evet. Benzin geçen hafta almıştım. Bu hafta hala aynı benzini kullandığım için yok ama şimdi böyle iyi bir üçlü kurduktan sonra da yedeğe gerek kalmayabilir. Yani orta sahada defansta kullandım. Orada gerekiyor da Forvet'te biraz daha yani yedek almayacaksam orada almayayım. Çünkü Forvet'e yedek alacaksam en az 6-7 milyon harcaman gerekiyor da defansta orta sahada bulabiliyorsun Kelebir. Ben şu Konya'nın Santufor'u almak istiyordum. Yani oynamasa bile kadromda kadroma güç katacağını düşünüyorum. Beyaz, Neydi? Oyuna gir- Beyaz oyuna girdiğinde topçu ya şeyin kankası. Akin Fenman'ın ka- kankası. Oyuna girdiğinde zaten herkeste garip şeyler oldu. Böyle özlediğimiz tip oyuncu değil mi? Bizimle rakip ezen. Ya. Yani herkes kimle konuşursa etkisi altında kalmışlar. İşli bir oyuncu. Her yani hafta... Son 15 dakikası ya, her maç son 15 dakika girecekse yani Bein Sports'ta son 15 dakika reytingler artar. İşte Twitch'te bir yayıncı var. Bilmiyorum belki bil, biliyor musun? Biliyorum Hasto, yani. Hasto Tats diye Kaşıkçı. Biliyorum. İşte <gülüyor> o şey diyor. Öyle bir oyuncu kendi koşmuyor ama Yanındakiler de ondan etkilenip koşmuyor diyor. O yüzden. <gülüyor> Ferdi falan zaten Feri'yi şaştı Ferdi'nin ya. Ferdi iki dakika önce Bütüçü'yle falan Bütüçü'yle falan güreşiyordu. Ya yani onlarla omuz falan atıp falan alıyordu. Bu bir girdi kalçayı koydu. Taç çizgisinin öbür tarafına attı. Orada diğer stoperler falan geldi kalıplı. Onlar dediler acaba ikisini birden öbür tarafa attı. Şut vururken zaten gördüysen yaklaşmıyordu. <gülüyor> Salaydı galiba. Ya bu şey diyordu onun dili yanmış. O yaklaşmadı topa bir vurdu. Zaten Altay hareket edemedi. Direği salladı böyle. Evet, Akin Feva ile ikili olmaları da çok enteresan. Yani şey Vicomp Wanderers galiba. Oynadığı oyunun tipi belli yani. Nasıl bir top oynadığını tahmin edebiliyorum. İzlemedim hiç. Ama kaleci şişiriyordur muhtemelen. Eski İngiliz futbolu. Orada topu tutuyordur onlar. Böyle bir zaman geçiriyordur. Neyse. Bakalım. Yani bu yedek olmaması sıkıntı yaratıyor bizim için. Bir şey bulacağız yani. Kartımı... Peki ilk direktör tercihin kimdi? Onu da söyleyelim istersen. İnan Palut. Deplasmanda galibiyet alabileceğini düşündüğüm için. Ben Hı. Abdullah Avcı'yı aldım. Yani deplasman. deplasman. O deplasman ama hiç sağ. Onun için Abdullah Avcı'yı aldım. Olabilir evet. Abdullah Avcı'yı da alabilirim bu arada. Senin tercihin mantıklı geldi şu an için. Çünkü şey e, o da çok önemli. E, deplasmanda olmak her zaman daha iyi. Bir de şimdi Giresun'a fark atmakla Ümraniye'ye fark atmak aynı değil. Giresun ters takım. Orada bir sonuç çıkabilir. Ters bir sonuç. Evet Abdullah Avcı da mantıklı geldi bana. Ben de değiştirebilirim. Evet bakalım konuşmadığımız maç var mı? Bir de onu değerlendirelim. Sivas Kare, Kare Gümrü'nü sen konuştun. Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ben de. Fenerbahçe'yi ağır favori görüyorum. Ee, Ankara Gücü... Antalya Spor Kasımpaşa. Antalya Spor'u favori görüyorum. Beşiktaş. Otay Adana Demir'di de Beşiktaş'ı da. Adana Demir'i kazanacağını düşünüyorum. Hatta onun yakını tercihim de var orta sahada. Bence ben o maça girmek istemedim ya. O... Zaten Güney... Ya bu sene nedense o havayı yakalayamadı. Bir hocası da aslında başarısız değildi. Eli değiyordu geldiği takımlar. Altay da yani bir hoca için çalışması... Bu arada da... Ömer Erdoğan Ankara gücüne geldi. Yani biz Beşiktaş'tan böyle geniş geniş isimler aldık ama biliyorsun Türkiye'de yeni hoca geldi ilk hafta eli değebiliyor. Ömer Erdoğan efendi adam ya ilk hafta eli değmez onun. Ömer Erdoğan da burada bir Ankara o, gücüne... O eski tip Yılmaz Vural, Hikmet Karaman falan gelse ilk hafta eli değer 2-3 hafta sonra patlar. 
Ömer Erdoğan daha bir 2-3 hafta ihtiyacı vardır bence. O yüzden onu da belirtmiş olurum. Ankara gücü yeni hoca değiştirdi. Orada bir ivmelenme görebiliriz. Abi Eşiktaş şu an çok istim üstünde ya. Ömer Erdoğan da bu maça çok şey yapacağını zannetmiyorum. Tabi bir rekabet şimdi Ankara gücü bileniyordur. Taraftar tesislere falan basar bu hafta bir gazı verir ama Beşiktaş'a şu an yani Galatasaray Fenerli oynasa bile favori. Beşiktaş bu şekilde devam ettiğinde şey de her zaman favori de Beşiktaş'ı da biraz birkaç hafta sonra da görmek lazım. Bu kadar yoğun tempo sakatlıksız kazasız belasız uzun süre giderse çok ilginç bir sezon olabilir Beşiktaş için. Dünya kupası arası var zaten en azından. Evet o da biraz avantaj. Gidecek çok topçu da yok bir yere. Begors gider. Avantaj, dezavantaj da olabilir. O formu tekrardan yakalamak adına. Ne kadar ne olacak? Bizim ligin biraz temposu. Biraz bir sezon olacak bakalım. Yani de, tüm Avrupa için öyle olacak. Türkiye için de öyle olacak. Neyse yavaş yavaş tamamlayalım istersen. Tamam. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok gereken şeyleri söyledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bize yorumlarınızla, görüşlerinizle destek olursanız seviniriz. Ener Valencia ile ve Muhammed Demir ile ilgili özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.